हरे कृष्णा समस्त भक्त श्री चरण प्रणाम तो असंख्य धन्यवाद हमारे परिचालक मंडल जहाँ जहाँ उपस्थापन छे सब असंख्य कृतज्ञ अपने मूल्यवान समय दिए संग दान कर आज के श्रीमद भागवत में प्रवेश कर प्रथम स्कंदे प्रथम श्लोके आज के तीन दिन ठीक है कृपा कर ओम ज्ञानतिमीरंदश ज्ञानंजन शलाक चक्षुन्मिता जयन तस्म श्री गुरव नम श्री चैतन्य मनोहिष्ट स्थापित जन भूतले स्वयं रूपकदा बुदा सपदातिक मंदेयम श्रीगुरशीजित पदकमल श्रीगुरण वैष्णवांश श्री रूप साग्र जात सहकन रघुनतांगता सौजीवं साधुत सबदूत परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्रीराधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखानीता नमो ओं विष्णुपादा कृष्णपृष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति वेदात स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात प्रदेश तारिणे मंचाकल्पद्रवश्य कृपा सिंधु भयाव पतिता पावन वैष्णवे भो नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नितानंद से अद्वैत गदा शिव हरि गौरभक्त बिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत नरंचम देवी सरस्वती व्यास तुरजा मुदीर नष्ट प्रायशपद्रेश नित्यम भागवत शमय भागवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट कि मुखम कर दिवाचाल पंगुल ग्रीम यत्तम वंदे श्री गुरुदीन तारिण श्री चैतन्य शरम परमानंद माधव हरिओं तो गतकाल के की आलोचना कर मिनट कर शेयर करब जड़जगत वास्तव बोले मन कर ले प्रकृत पक्षे वास्तव बस्तु हम चिन्मय जगत एखे दो शक्ति कथा बला जड़ शक्ति चेतना शक्ति भगवान के सोनार खनी खनिज जड़जगते जाटी आंगटी हारे मत जगते सृष्टिकरता ब्रह्मा जड़वदी मन तरह सृष्टिकरता क्योंकि मायबादी कूर व्यांग संगे तुलना कर भगवान समस्त जीवे उत्स भगवान समस्त बिराजमान एक जो राजा समस्त जमिर हिसाब राखे और एक जन बाड़ मालिक जड़बंधन मुक्त होते चाय भगवान पदपद नहीं आत्मसमर्पण करते हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम मरुभूमि भगवान नित्य परमेश्वर भगवान हम पुण्य और अंश मात्र भगवान सबकि सृष्टि करते ध्वस करते
জড়জগতে কেউ যদি এই ধরনের যন্ত্র মানে আমরা যে নারী পুরুষ তৈরি করেছেন ভগবান এই ধরনের যন্ত্র যদি জড় জগতে কেউ তৈরি করতে পারে তবে তাকে ভগবানের আশেপাশে মানে রাখার মতো যোগ্য বলে মনে করতে হতে পারে समस्त प्रत्येक परोक्ष भाव अवगत आने स्वराधीन मन कर पुरुष एक जन हम स्त्री परमेश्वर भगवान श्री पार पद आत्मसमर्पण कर श्रीकृष्ण हम सर्वकारण कारण भगवान चरण सत्य लक्ष्मी गोस्माता प्रणाम प्रभु बला बात दिए भागवत हम भगवान स्वरूप अर्थात अंतरंगा शक्ति नित्य और जड़जगत प्रकाशकारी बहिरंग शक्ति मरुभूम पक्षे मरीचिकार मत जेखने खनज स्थायी अब यह मरीचिका थे जल आने वास्तव में जल नहीं जड़जगत के वास्तव बोले मन क्योंकि ये जड़जगत हे अप्रकृत जगत प्रतिबिम्ब एट सत्य कंतु ये सत्यता अन्न को किचुर ऊपर निर्भर कर जड़जगत प्रकाश हे सतर तम रज यीन गुण समन्वय फले जानस्थायी सृष्टि उद्देश्य हम बद्ध जीवर मध्य महाच्छन्न चित्ते वास्तव क्रूर सृष्टि जड़जगत जड़जगत वास्तव बोले मन होते क्योंकि प्रकृत वास्तव हे परमेश्वर भगवान श्रीकृष्ण तरह पार्षद सह जेखने अवस्थान करें से कथा बला प्रणाम प्रभु उदाहरण हिसाब से भगवान के तुलना बजिनियर केवलम्र परिकल्पना कर संगे जरा सम्पृक्त थे केवलम्रा से क्या सम्पादन करवलम्र दूरे अवलोकन कर आधुनिक जुगे जरा नास्तिक रही जरा भगवान के स्वीकार करते चायना तो तक भगवान की करें जर जगत अवतीर्ण हन जो श्रीमद भगवद गीत बला जेदा जेदा हि धर्म ग्लानी भगवती भारत शिक्षा दे दंड दान कर 
তো আমাদের উচিত এখান থেকে আসলে আমি যে শিক্ষাটা পেয়েছি প্রভু এতটুকুনের মধ্যে যে অবশ্যই আমাদের ভগবানের অস্তিত্বকে স্বীকার করতে হবে এবং তিনি যে সবার চাইতে বড় এটা উপলব্ধি করতে পেরেছি এবং সঙ্গে সঙ্গে তার চরণে যে আমাকে আত্মসমর্পণ করতে হবে এটা উপলব্ধি করতে পেরেছি হরে কৃষ্ণ প্রভু আমি মনে থাকার ব্যাপারে যেন আমি নোট করতে বলছিলাম আপনাদের ভালো লাগা গুলো নোট করবেন তাহলে আস্তে আস্তে মনে ধারণ ক্ষমতাটা বাড়বে আস্তে আস্তে হ্যাঁ এখনো বলতে পারে হ্যাঁ প্রভু প্রথমে নিজে পড়াশোনা করলাম তারপর সংসার জীবনে আসলাম মনে করলাম পড়াশোনা শেষ হয়ে গেলাম তারপর ছেলে মেয়ে বড় হচ্ছে আসে ওদেরকে ছোট থেকে আবার শুরু করলো আবার পড়াশোনা এই যে ছেলে মেয়েগুলো এখন নিজেরা পড়তে পারছে এখন আবার আপনি কি শুরু করছেন পড়াশোনা বা খাতা কলম চলো আর কত বছর চলবে এরকম বুড়ো হয়ে যাচ্ছে নিজের বউ আমাদেরকে আবার খাতা কলম ধরাচ্ছে কি অসুবিধা সেই ছোটবেলা মা বাবা ধরা ছিল এখন আবার ধরাচ্ছে তাই না কষ্ট আছে না আমাদের সৌভাগ্য প্রভু আমাদেরকে আবার সেই ছোট আপনি করে দিয়েছেন আপনার সামনে আমরা সেই স্টুডেন্ট হয়ে গেছি প্রভু আমরা আমরা আপনি তো আমার মা বাবা সবকিছু আপনার সামনে আমরা তো আমরা সন্তান আপনি আমাকে উদ্দেশ্য হচ্ছে বদ্ধ জীবের মহাচ্ছন্ন চিত্তে বাস্তবের কুহক সৃষ্টি করা তার ফলে ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র আদি দেবতারাও পর্যন্ত মহিমান হয়ে পড়েন এই জড়জগতে ব্রহ্মা থেকে পিপিলিকা পর্যন্ত কেউ স্বাধীন নয় এবং এই জড় ও চেতন এই দুই শক্তির সমন্বয়ের ফলেই এই জড়জগতের সবকিছুর সৃষ্টি হয়েছে পরমেশ্বর ভগবান যিনি হচ্ছেন এই জড়জগতের পরম সৃষ্টিকর্তা সে সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে অবগত যদিও এখানকার কার্যকলাপ সম্পাদিত হয় স্বর্গের দেবদেবীদের মাধ্যমে ভগবান প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে সবকিছু সম্বন্ধেই অবগত এবং অতি ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র বিষয় সম্বন্ধেও তিনি অভিজ্ঞ এবং তিনি হচ্ছেন সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন এই জড়জগতের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একটি নগণ্য পিপিলিকা সমস্ত বদ্ধ জীবেরাই কিছু না কিছু সৃষ্টি করছে কিন্তু তারা কেউ পরমেশ্বর ভগবান থেকে স্বতন্ত্র নয় জড়বাদীরা ভ্রান্তিবশত মনে করে যে তারাই হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা এবং একে বলা হয় মায়া অথবা মহাচ্ছন্ন অবস্থা এই সৃষ্টিতে যা কিছু হচ্ছে সে সম্বন্ধে পূর্ণ পুরুষোত্তম প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে অবগত জড় বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করেছেন যে সূর্য হচ্ছে গ্রহ মন্ডলীর উৎস কিন্তু সূর্যের উৎস থেকেই যে কি তা বিশ্লেষণ করতে তারা অক্ষম পরমেশ্বর ভগবান ব্রহ্মাকে বৈদিক জ্ঞান দান করেছিলেন হরে কৃষ্ণ প্রভু আমার এইটুকু অনুভূতি প্রভু সুন্দর ঠিক আছে আমরা দীপালি মাতা নিয়ে আর কারো মেমোরি টেস্ট করবো না তারপর আমরা আলোচনা চলে যাব মাতা বলুন কিন্তু আমি একটু উপলব্ধি আপনার ইয়ার থেকে বলছি যে আপনি যেন বললেন যে চালের বস্তাতে যদি কাঁকড়া বিচারা থাকে তো সবাই বলে যে তখন বলে যে হয়তো চালের বস্তা থেকে উৎপত্তি হয়েছে কিন্তু ভগবানে হয়েছেন ইয়া সবকিছু সৃষ্টি ইয়া বীজ প্রদানকারী উনি উনি সবকিছু প্রদান ইয়া করেছেন সৃষ্টি করেছেন কিন্তু সেইটা জড় জড় জড়বাদীরা সেটা বিশ্বাস করতে চায় না এইটুকু বললাম প্রভু আমি 
প্রভু আমার সামান্যটুকু উপলব্ধি আমি এখন তাদের কাছ থেকে মানে প্রভু মাতাজিদের কাছ থেকে শুনেছি আমি লিখতেও পারি না ততটা জলদি জলদি তাই এটুকু সামান্যটুকু একটু আজ এখনই লিখেছিলাম অন্য কোন জীবই অভিজ্ঞতা অথবা স্বরাষ্ট্র নয় অর্থাৎ কেউই সম্পূর্ণ রূপে সবকিছুর সম্বন্ধে জ্ঞাত নয় অথবা সম্পূর্ণ রূপে স্বাধীন নয় ব্রহ্মা কেউ সৃষ্টি করা কার্য সম্পাদন করার জন্য পরমেশ্বর ভগবানের ভগবানের জ্ঞান করতে হয়েছিল তাই আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কি করতে পারি হরে কৃষ্ণ প্রভু এইটুকু খুব সুন্দর স্বল্প সময় ভালো কিছু পুষ্পিতা মাতা জি হ্যাঁ হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম কালকে আমি আপনি লাস্ট অনুবাদের অর্থগুলি খুব সুন্দর করে বিশ্লেষণ করেছেন সরার শব্দটিকে প্রভুপাদ যে এত সুন্দর ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন সেটা আমি কালকে এটা নোট করতে পাইনি প্রভু আমায় ক্ষমা করবেন সেই সরার শব্দটি মানে আমি আরেকটু শ্রবণ করতে চাই যদি আরেকটু বলেন আপনি হ্যাঁ আমি তো বলেছি সেটা আপনার কাছে পৌঁছে দিয়েছি ইউটিউব চ্যানেলে আছে আচ্ছা আচ্ছা প্রভু হ্যাঁ সেখানে আচ্ছা আচ্ছা প্রভু ক্ষমা করবেন আমি আমি সেটা নোট করে নেব ওখান থেকে আবার শুনে নেবেন ভালো করে নোট করবেন আচ্ছা প্রভু सबा कारा कारा सामने आज करो মোবাইলের সামনে যারা যারা আছেন অবশ্যই হ্যান্ডরাইজ করবেন হ্যান্ডরাইজ থাকবে অনেকে আছে ভিডিও অনাস আমি দেখছি আছে কিন্তু ভুলে গেছে হ্যান্ডরাইজ করতে ভগবানের চিন্তা মগ্ন আছে আমি কি করবো তার চেষ্টা করে হ্যান্ডরাইজ করেন তাহলে আপনাদের পেয়ে যাবো আচ্ছা ভাগবত মানে কি সম্পূর্ণ টেনশন ফ্রি করে গীতা মানে কি আমাদের ভুল দেখা দেয় এই তুমি এটা ভুল করছো আর ভাগবত মানে কি রস দেয় না খেজুরের রস পেলে কি আর কোনো কিছু মনে রাখি রসগুলা রস পেলে কিছু মনে থাকে ভাগবতের রস সব ভুলে যায় হ্যান্ডরাইসও ভুলে যাচ্ছে আমি কি করবো বলো ওকে আমি এখন শেয়ার করছি আগে বলে দিই তাহলে তার ধ্যানটা ভালো করে দিবে ভালো হবে না পায়েল মাতাজ রিডিং পড়বেন জুথিকা দে সরকার সেটা এক্সপ্লেন করবেন হরি কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম হ্যাঁ মাতা বলুন কোন কোন মায়াবাদী পণ্ডিত তর্ক করে যে শ্রীল ব্যাসদেব শ্রীমদ ভগবত রচনা করেননি এবং তাদের কেউ কেউ বলে যে শ্রীমদ ভগবত হচ্ছে বোপদেব নামক জনৈক ব্যক্তি রচিত একটি আধুনিক গ্রন্থ এই ধরনের মতামত গুলি সম্পূর্ণ রূপে যুক্তিহীন শ্রীধর স্বামী দেখিয়ে গেছেন যে বহু প্রাচীন পুরাণে শ্রীমদ ভগবতের উল্লেখ রয়েছে সবচাইতে প্রাচীন পুরাণ মৎস্য পুরাণে শ্রীমদ ভগবতের উল্লেখ রয়েছে এই পুরাণে উল্লেখ করা হয়েছে যে শ্রীমদ ভগবতের শুরু হয়েছে গায়ত্রী মন্ত্র দিয়ে এবং তাতে বহু পারমার্থিক নির্দেশের বর্ণনা রয়েছে তাতে বৃত্রাসুরের ইতিহাস রয়েছে পূর্ণিমার দিনে এই গ্রন্থটি কাউকে দান করলে জীবনের পরম পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে ভগবত ধামে ফিরে যাওয়া যায় আমাদের জ্যোতিকা দে সরকার মাতাজি আপনি এটার উপরে চেষ্টা করুন 
प्रभुपात मान प्रमाण सही प्रमाण दी अनंत सरकार महाराज अम्बरीश आलोचना श्रीमद भागवत उल्लेख रही है गौतम मणि महाराज अम्बरीश के उपदेश दिए जदि जड़ जगत बंधन थी मुक्त होते चान जान नियमित भाव श्रीमद भागवत पाठ करें चैतन्य महाप्रभुर अवतरण गत पांच बचर धरे जीव गोस्मी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीपाद बल्लभाचार्य प्रभु बहुत विदग्ध पंडित श्रीमद भागवत में विस्तृत भाष्य रचना कर जरा ओकानिक भाव ज्ञान अन्वेषी आलोचना कर श्रीमद भागवतम जे पौराणिक अन्न ग्रंथ थे अनेक पुरतन मन कर श्रीमद भागवतम उल्लेख रही देखान 
যেমন পদ্ম পুরাণেও রয়েছে গৌতম মুনি তিনি মহারাজ অম্বরীশকে এই উপদেশ দিয়েছিলেন যে দরজগৎ থেকে মুক্ত হতে হলে অবশ্যই শ্রীমদ ভাগবতম পাঠ করতে হবে তো এরকম আমাদের প্রমাণিকতার কোন মানে এখানে যুক্তি দেখানো হচ্ছে যে এর কোন ভাগবতমের প্রমাণিকতা সম্বন্ধে কোন আর সন্দেহের অবকাশ থাকার কথা নয় তারপরেও আহ প্রভুপাত বলছেন যে এরপরেও যদি কারো সন্দেহের অবকাশ হয় তাহলে মহাপ্রভুর পরবর্তী যে সমস্ত গোস্বামীগণ বা বিদগ্ধ পণ্ডিতগণ মহাপ্রভুর ধারায় থেকে যেমন দেবু গোস্বামী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এরকম মহাজনগণ শ্রীমদ ভাগবতের বিস্তৃত ভাষ্য দিয়েছেন তাদের ভাষ্য পাঠ করার পরে এই সমস্ত সন্দেহ আরো সম্পূর্ণভাবে দূরভূত হবে এবং মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে এই ভাষ্য তো আমাদের গীতাতেও একটা কথা রয়েছে যে গীতা বা ভাগবত উপযুক্ত মাধ্যম থেকে অর্থাৎ পরম্পরায় যিনি এই ধারার সাথে যুক্ত তার কাছ থেকে শ্রবণ করতে হবে তার কাছ থেকে পাঠ করতে হবে সেই সেই যুক্তিকতা এখানে দেখানো হচ্ছে যে যে কোনো ভাষ্য পড়লে হবে না এই ধরনের বিদগ্ধ বিদগ্ধ পণ্ডিত অনেক থাকতে পারেন বিদগ্ধ বক্তা অনেক থাকতে পারেন কিন্তু যারা এবং পরম্পরা যুক্ত এই এবং পরম্পরা যুক্ত নয় তাদের ভাষ্য পড়লে আসলে এই যে গভীর ভাবে যে তাৎপর্য সমৃদ্ধ শ্রীমদ ভাগবত সেটি আস্বাদন করা যাবে না হরে কৃষ্ণ প্রভু ধন্যবাদ এখন শিলাভদ্র মাতা রিডিং পড়বেন দেখুন আমি এরো চিহ্ন দিচ্ছি এখান থেকে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর শিলা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর জড় কর্ম রোহিত আদি রসের পরিচালিত হচ্ছে আধুনিক যুগে কামাই হচ্ছে সমস্ত কার্যকলাপে মূল অনুপ্রেরণা যেদিন যেদিকে তাকানো যায় দেখা যায় যে জন আবেদনের হাতছানি হাতছানি সুতরাং এই জন আবেদন আহ অবাস্তব নয় তবে তবে তার যথার্থ প্রকাশ হচ্ছে তিন জগৎ ভগবত ধামে এই জড়জগতের জন জীবন হচ্ছে প্রকৃত প্রেমের বিকৃত প্রতিফলন আমি বাংলা তো পারি না প্রভু চেষ্টা করেছেন আমাদের আলোচনায় বলতে অনুরোধ করব সুমোহন গিরিধারী প্রভু কিন্তু আছেন প্রভু হরে কৃষ্ণ ধন্যবাদ প্রণাম প্রভু প্রণাম প্রভু আমি একটু সেবায় ব্যস্ত আছি প্রভু ক্ষমা করবেন প্রভু আচ্ছা তো প্রভু সমস্যা আছে আমাদের প্রবীর কুমার বউ 
হরে কৃষ্ণ প্রভু ধন্যবাদ প্রণাম শ্রীমদ ভাগবত উপরে বলার সাধ্য সামর্থ্য নেই তারপরে আপনার আদেশ পালন করছে প্রভু হরে কৃষ্ণ এখানে আমাদের গীত শ্রীমদ ভাগবতমের প্রমাণিকতা নিয়ে আলোচনার এক অংশে ছিল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর জর কামনতা নিয়ে যে আদি রসের আলোচনা করেছেন সমস্ত সৃষ্টি আসলে আমাদের মধ্যে আমরা এখন আরো নতুন নতুন ধারাই যত জগতে যত কিছুই দেখছি এই ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম সব জায়গায় যৌন আবেদন যৌন হাতছানি এখন এই যৌন আবেদন এটা ছিল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মহাশয় বলছেন যে এটা আসলে অলিক নয় এটা আবেদন অবান্তর নয় অবাস্তব নয় কিন্তু এখানে এই যৌন আবেদন মূলত যার যথার্থ প্রকাশ সেটা হচ্ছে চিত জগতে কিন্তু ভগবত ধামে আমরা তার প্রতিবিম্ব এখানে এসে তার বিকৃত রূপ প্রতিফলন হচ্ছে আমরা বিকৃত ভাবে সেটা দেখছি আমরা আসলে যে আমাদের কামনা আমাদের কামনা থাকা উচিত আমাদের সকল ইন্দ্রিয়ের মানে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের তারপরে সকল জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের সকল কিছু কামনা থাকা উচিত ভগবানের প্রতি ভগবানের ইচ্ছা প্রকাশ ভগবানের সেবায় ভগবানের চিন্তনে মননে কিন্তু আমরা জড় জগতে তার বিপরীত চিত্র দেখছি বিপরীত ধারায় প্রবাহিত হচ্ছি এটা না হয়ে আমাদের ভগবান প্রীতিতে ভগবানের অংশ ভগবানের প্রতি আমাদের যেন সকল কামনা বাসনা থাকে সেই কথাই এখানে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মহাশয় তার এই আদি রসের আলোচনায় আলোচনা করেছেন হরে কৃষ্ণ প্রভু म्यूट कर घुमा अबणीपाल प्रभु मायबादी दार्शनिकेहतु परम सत्य निर्विशेषत घृण्य जौन जीवन प्रति পরোক্ষ ভাবে আসক্ত হয়ে পড়ে যে মানুষের অপ্রাকৃত ভগবত প্রেম সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই তারা ভগবত প্রেমের বিকৃত প্রতিফলন কাম বা যৌন আবেদনকেই জীবনের পরম উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করে এই জড়জগতের বিকৃত হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ এই জড় জগতে বিকৃত যৌন জীবনের সঙ্গে অপ্রাকৃত জগতের বিশুদ্ধ প্রেমের আকাশ পাতাল তফাত রয়েছে এখানে আজকে এটার উপরে এক্সপ্লেন করবেন আমাদের বিমল সরকার হরে কৃষ্ণ ধন্যবাদ প্রণাম প্রভু প্রণাম বাস্তব বস্তু হচ্ছে পরম সত্য এবং তাই পরম সত্য কখনো 
সেটা একটু আমাদের উদ্দেশ্যে কিছু কম বলবেন জড়জগতে যে প্রেম ভালোবাসা দেখি সেটা হচ্ছে আমরা ভাবি যে অপ্রাকৃত যে প্রেম ভালোবাসা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে রাসলীলা করেছেন আমরা সেটাকে ভুল ব্যাখ্যা করি সেটাকে ভাবি যে আমাদের জড়জাগতিক যে প্রেম ভালোবাসা আছে সেরকম কিন্তু জগৎগুরু শ্রীল প্রভুপাদ আমাদেরকে স্পষ্ট ভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে এই দুটার মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য রয়েছে আমাদের যে জড়জাগতিক যে বাসনা থাকে সেখানে কাম থাকে কিন্তু অপ্রাকৃত জগতে সেখানে কোনো কামের স্থান নেই এটা যারা নির্বিশেষ যারা নির্বিশেষবাদী তারা এটা আস্বাদন করতে পারে না যারা একমাত্র শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্ত হতে পেরেছেন তারা এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে কৃষ্ণ ভাবনায় সবসময় থাকতে পারেন এবং জড়জগতের যৌন বাসনা বা কাম বাসনা থেকে বিরত থাকতে পারেন এবং যাদের অপ্রাকৃত প্রেম সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই তারা সেটা উপলব্ধি করতে পারবে না তারা শুধু ভাববে যে আসলে জড়জগতে জড়জাগতিক যে কাম বাসনা আছে সেটাই তারা প্রধান বলে গণ্য করবে সবসময় হরে কৃষ্ণ দণ্ডবত প্রণাম প্রভু সুন্দর প্রভু ভালো বলেছেন তো এখন আমাদের লাস্ট প্যারা ছোট্ট একটা প্যারা আছে এটার উপরে মিতালি রাধিকা মাতাজি পড়বেন এবং তার উপরে এক্সপ্লেন করবেন দুই তিন মিনিট এই শ্রীমদ ভাগবত ধীরে ধীরে নিরপেক্ষ এবং পাঠককে পারমাত্মিক জীবনের সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করে এই গ্রন্থ মানুষকে জড়া প্রকৃতি তিনটি গুণে তারা প্রভাবিত প্রভাবিত কার্যকলাপ সকাম কর্ম কল্পনা কল্পনা প্রকৃত জ্ঞান এবং আনুষ্ঠানিক উপাসনার স্তর অতিক্রম করতে সাহায্য করে এখানে প্রভুপাদ বলছেন আমাদের সীমান্ত ভাগবত করতে হবে ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে মানে আমরা যদি হঠাৎ করে দশম স্কন্ধে চলে যাই এটার প্রতি সব সমস্ত জড়জাগত মানুষের আকৃষ্ট হয় তা আমরা যেন সেই ভাবে না পাঠ করে এই সমাজ ভাবকে ভাবকে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে মানে স্কন্ধ থেকে পড়ে পড়ে যায় এবং এই যে জড়জগৎ তিনটে গুণের কথা বলা হয়েছে যে জড়া প্রকৃতি তিনটি গুণের দ্বারা প্রভাবিত কার্যকলাপ সকাম কর্ম জল্পনা কল্পনা জ্ঞান এবং আনুষ্ঠানিক উপাসনা অতিক্রম করতে সাহায্য করে এই যে আমরা এইভাবে পাঠ করে যাই তাহলে মধ্যে জল্পনা কল্পনা আছে সকাম কর্ম সেইগুলোকে আমরা অতিক্রম করতে পারবো আর এইটুকুই বুঝেছি আমি কিছুই বুঝতে পারিনি যদি ভগবান কৃপা করেন তবেই আমি বুঝতে পারবো তাছাড়া আসলে আমরা আজকের যে আলোচনা সেটাতে শ্রীমৎ ভাগবত যে আমাদের জীবনের জন্য কি করতে পারে হ্যাঁ সেই কথাটা প্রভুপাদ আমাদের হৃদয়ে নাড়া দিয়ে দিয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ শ্রীমৎ ভাগবত যে আমাদের জীবনে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ আর ভাগবতটা যে এটা নতুন শুধু যে এক জায়গায় লেখা আছে তা নয় সে ভাগবতের কথা পুরানো উল্লেখ আছে যেরকম চৈতন্য মহাপুর আসার কথা ভাগবত উল্লেখ আছে 
মহাপুরুষদের কথা ভগবান কৃষ্ণের কথা আসবেন সেটা অনেকদিন আগে উল্লেখ আছে কখন কিভাবে আসবেন সেরকম শ্রীমদ ভাগবত যে আমাদের জন্য কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ সেটা এখানে লেখা আছে মৎস্য পুরাণে আছে বিভিন্ন জায়গায় সেটা ভগবান উল্লেখ করেছেন যে আমাদের জন্য মায়াবাদী মানে কি যারা নিজেকে ভগবান মনে করে জীবেই ভগবান যারা ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করে না এই মায়াবাদী বলা হয় তাদেরকে আর তাদেরকে আমরা দেখি চৈতন্য মহাপুর লীলায় কাশিতে মায়াবাদের আখড়া ছিল কিসের আখড়া আখড়া বলতে কি মানে এটা বড় একটা গোষ্ঠী আর সেখানে গিয়ে চৈতন্য মহাপ্রভু তাদেরকে উদ্ধার করেছেন ভগবানের ভগবত্তা প্রকাশ করেছেন ওখানে তাদের একটা স্লোগান আছে নম নারায়ণ প্রতিটা জীবকে নারায়ণ বলে তো মহাপুরু যখন গিয়ে যখন একটা যেখানে উচ্ছিষ্ট জায়গা আছে সেখানে গিয়ে সবাই আছে তাদের লিডার আছে প্রকাশানন্দ সরস্বতী আর ওখানে এক জায়গায় গিয়ে তিনি নোংরার মধ্যে গিয়ে এক জায়গায় বসে আছে একটা অপরিষ্কার জায়গা এক কোন আগে আর মহাপুরু শরীর থেকে তখন জ্যোতি নির্গত হচ্ছে তখন প্রকাশানন্দ সরস্বতী বলছেন বলছে তোমাকে তো দেখতে নারায়ণের মতো মনে হচ্ছে হ্যাঁ তুমি ওখানে বসে আছো কেন কাছে এসে বসে তারপর মহাপ্রভু এসে বসলেন হ্যাঁ আসার পরে তখন মহাপ্রভুকে বলছেন আচ্ছা আচ্ছা বলো তো যেমন আমি কালকে আলোচনা করি তুমি ধেই ধেই করে নৃত্য করো বেদান্ত করো হ্যাঁ বেদ পাঠ করো তুমি নাচ করছো কেন বলছে আমার গুরু বলছে আমি মূর্খ গুরু আমায় মূর্খ দেখিয়ে করিল শাসন কি স্বয়ং ভগবান বলছেন আমাদের কি করে ভাগবত উপলব্ধি করতে হবে মায়াবাদের কাছে গিয়ে নিজেকে বলেন এই তোরা মূর্খ এটা বলেন যে আমি মূর্খ বলছেন মায়াবাদের কাছে গিয়ে বলছেন তোমরা মূর্খ না আমি মূর্খ সেখানে গিয়ে তাদের কাছে ভগবান কি বলছেন গুরু আমাকে শাসন করেছেন মূর্খ বলে ও অত তুমি বেদান্ত পড়তে পারবে না তুমি শুধু হরিনাম করো নামে পাওয়ার ফুল ভাগবত রচনা করো ভাগবত সিদ্ধান্ত তো এত কিছু যে মানুষের মায়াবাদী আছে আরো কিছু নাস্তিক আছে কেউ শাস্ত্র অপেক্ষা করছে সহজে আছে বিভিন্ন শাস্ত্র অপব্যাখ্যা চলছে তার জন্য ভগবানকে এসে ভক্ত রূপে এসে পণ্ডিতের লীলা করতে হয়েছে ভগবান বৃন্দাবনে চোরের লীলা করে সবাইকে মন জয় করেছেন চুরির লীলা করে নাকি কারো কাপড় চুরি করে রাখছে কারো মাখন চুরি করে খাচ্ছে চুরির লীলা করে সবাইকে খুশি করেছেন আর চোর এখন পণ্ডিত হয়ে এসে মানুষের মনের যে ভিতরে যে শাস্ত্র নিয়ে ভ্রান্ত ধারণা আছে সেটাকে ধূলিসাত করেছেন পাণ্ডিত্য লীলা করে শাস্ত্রের অপসিদ্ধান্ত দূর করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিয়েছেন যে কৃষ্ণ সলিনল এক খেলা ঈশ্বরের গাছ নষ্ট সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে ভাগবতম যে শ্রেষ্ঠ সেটা তুলে গেছেন আর শ্রীল প্রভাত আজকে সেটাই তুলেছেন যে বহু প্রাচীন পুরাণেও ভাগবতের কথা উদ্বেগ আছে প্রাচীন পুরাণে ভাগবতের কথা উল্লেখ আছে মৎস্য পুরাণের কথা মৎস্য পুরাণে আছে উল্লেখ তো এবং ভাগবত যে কতটুকু মূল্যবান ভাগবত গ্রহণ করা ভাগবত গ্রহকে দান করা ভাগবত কথা প্রচার করা সেটা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ বলছে এই কাজ করলে ভগবত ধাম গোলকে পৌঁছানো যাবে গোলকে পৌঁছানো যাবে পদ্মপুরাণেও গৌতম মুনি এবং অম্বরীশের কথা উল্লেখ আছেন যেটা ভাগবতের আছে হ্যাঁ তো আমরা দেখতে পাই আমাদের যারা চৈতন্য মহাপ্রভুর অনুসারী মহান মহান আচার্যগণ 
এই ভাগবতের উপরে খুব গভীর 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 ভাষ্য শিক্ষা তারা আমাদেরকে দিয়ে গেছেন বলছে না যে শাস্ত্র আমাদেরকে দিয়েছেন তারপরে কিছু কিছু গভীর সিদ্ধান্ত রহস্য আবৃত শাস্ত্রের রহস্য মহাজনদের কাছে লুকিয়ে থাকে সে মহাজনরা আমাদেরকে দান করেন মহাজনরা আমাদেরকে সেটা দান করেন যেমন আমরা জানি কৃষ্ণের জন্ম হয়েছে কারাগারে দেবকীর বসুদেবের পুত্র নন্দ মহারাজের যশোদার কাছে লালন পালন হয়েছে কিন্তু গর্গমুনি সেটাকে আর পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে না যশোদার গর্বে কৃষ্ণের জন্ম হয়েছে এই জন্ম আমাদের মতো নয় একসঙ্গে দুই জায়গায় জন্ম হয়েছে আবার মহাপ্রভু এসে সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন কি ব্রজের কৃষ্ণ বজ থেকে বের হয় না রূপ গোস্বামী স্বপ্নে আদর্শ করেন তুমি তো ললিত মাধব আর বিদগ্ধ মতো নাটক লিখছো যেন কৃষ্ণ যখন বৃন্দাবন থেকে বের না করো এটা খেয়াল রাখবে সবাইকে বৃন্দাবনে কৃষ্ণ বৃন্দাবনে এখনো আছে থাকবে ও বের হয় না মথুরা জেগে যে বসুদেব আর দেবকীর পুত্র গেছিল ও বের হচ্ছে আবার বলছেন আমাদের আরাধ্য দেব কি বজেশ্র তনয় কে আমাদের আরাধ্য কৃষ্ণ এটা শিখাচ্ছেন তাহলে এইসব জিনিসগুলো আচার্যদের মাধ্যমে ভগবান নিজে স্বয়ং ভক্ত রূপে এসে আমাদেরকে প্রকাশ করছেন শাস্ত্রের ভিতরে যে গভীর রস আছে সেগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা গুরু পরম্পরা দ্বারা শরণাগত হচ্ছি না ততক্ষণ এই সিদ্ধান্ত আমরা কখনো বুঝতে পারবো না কেন পারবো না গুরু পরম্পরার মাধ্যমে আসলে কি হবে আমাদের সংযম লাইফ শিখাবে সাধনা শিখাবে যার ফলে আমাদের যে ইন্দ্রগুলো যে উত্তেজিত আছে আমরা সবসময় কাম ভাব নিয়ে পড়ে আছি কাম ভাবের ফলে আমরা পাপে যুক্ত আছি যেমন উম অর্জুন কৃষ্ণকে প্রশ্ন করেছিলেন না যে আমাদের অনেক সময় পাপ কর্ম করতে ইচ্ছা করে তাও কেন জোর করে আমাদের পাপ করতে হয় কেন করতে হয় কর্মযোগের ছয়ত্রিশ নম্বর শ্লোকে বলছেন চৌত্রিশ না ছয়ত্রিশ নম্বর শ্লোকে প্রশ্ন করেছেন সেখানে ভগবান বলছেন কামের প্রভাবে আমাদেরকে জোর করে আমাদের করতে হয় কিন্তু কামটা আসতে গেলে তিন গুণের প্রভাব তো আমরা সবাই রজতম গুণে কি বিচরণ করছি রজতম গুণের দ্বারা আবদ্ধ তাই এই রজতম গুণের দ্বারা কি হচ্ছে আমাদের কামের প্রভাব বেড়ে যাচ্ছে সব সময় দেখুন কোথাও একটা অ্যাডভার্টাইজ আছে সেখানে মায়েদেরকে মানে বস্ত্র অল্প অবস্থায় তাদের ছবি দিচ্ছেন তার মানে কি ওটা দেখিয়ে তাদের বিজনেস শুরু করে দিচ্ছেন বিভিন্ন জায়গায় পোস্টারের মধ্যে সব জায়গায় তোমাদেরকে নিয়ে আসছেন আসলে শাস্ত্রে তাই বলছেন মায়েদেরকে কিন্তু এটা যুগের রজ এবং তমগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমাদের এখন সেই জায়গায় এসে পৌঁছে গেছে হাত ছাড়িয়ে দিচ্ছি ডাকছে কলিযুক্ত এখন মাত্র বাচ্চা কত বছর বয়স চার লক্ষ বত্রিশ থেকে মাত্র পাঁচ বছর শিশু আর কি বড় হলে কি হবে কোন অবস্থায় গিয়ে দাঁড়াবো চিন্তা করেন এখনই এই পরিস্থিতি চলছে প্রতিটা পাড়ায় পাড়ায় রাসলীলা করছে এখন প্রতিটা ঘরে ঘরে রাসলীলা চলছে বিকিরণ করছে সত্যিকার জিনিসটাকে উল্টো ভাবে নিচ্ছে সবাই কিন্তু আমরা এর আগে আলোচনা করেছিলাম যে এখানে যেটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে কি দেহকে কেন্দ্র করে এটা কাম উৎপন্ন হচ্ছে আত্মেন্দ্রের প্রীতি বাঁচে তারে বলে কাম আর চিন্ময় জগতে কি আছে কৃষ্ণেন্দ্রের প্রীতি বাঁচা এটা যদি এখান থেকে কমপ্লিট করে না যায় তত্ত্ব পর্যন্ত ওখানে প্রবেশ করা যাবে না নো এন্ট্রি সাইন বোর্ড লেখা আছে যদি ওয়ান পার্সেন্ট যদি আত্মেন্দ্রের প্রীতি বাঁচা থাকে যাওয়া যাবে না হান্ড্রেড পার্সেন্ট নাইনটি নাইন পার্সেন্ট হলে যাওয়া যায় নো এন্ট্রি সম্পূর্ণভাবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কৃষ্ণেন্দ্রের প্রীতি বাঁচা হলে তাহলে ওখানে পৌঁছাতে পারবে গুরু বৈষ্ণবদের কি পাথে ভাগবতের কি পায় হরিনামের কি পায় ভগবানের কি পায় ভগবান আমাদের হৃদয় কোথায় কোথায় আছে হৃদয়ে আছেন আমাদেরকে অনুপ্রেরণা দিচ্ছেন চৈত গুরু রূপে শিক্ষা গুরুর কাছে শিক্ষা পাচ্ছি দীক্ষা গুরু আমাদেরকে এখান থেকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কি করছেন ওই পারে যাওয়ার জন্য গুলোকে নিয়ে যাওয়ার জন্য নৌকা ধরে বসে আছে 
ওরি নামের নৌকা কানে শ্রী গুরু কান্ডারি নাকি আমরা যে হরিনাম করছি তার কান্ডারিটাকে গুরু এজন্য আমাদের গুরু পরম্পরা ধারায় সুন্দর করে যখন আমরা শরণাগত হব ধীরে 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 দিয়ে আমাদের ইন্দ্রগুলোকে সংযোগ করতে পারবো তাই জন্য উপদেশ আমি এদের প্রথম শ্লোকে বলছেন বাচ বেগম মনস ক্রোধ বেগম জিব্বা বেগম মুদ্র পুস্থ বেগম এতান বেগাঞ্জ বিষহেত ধীর সর্ভাম পিমাং পৃথিবী শিষ্য খুব পাওয়ারফুল শ্লোক ভক্ত কাকে বলে গুরু কাকে বলে এইভাবে যখন আমরা আস্তে আস্তে ব্যাগ গুলোকে কন্ট্রোল করে ভগবত সেবায় নালাগা পর্যন্ত তখন কন্ট্রোল বাক্যের ব্যাগ কন্ট্রোল করার জন্য একমাত্র ভগবানের কথা কেবল হরি কথা গাও হরি গুণ গাও হরি নাম সদা মাত্র এইভাবে যখন আমরা বাক্যের ব্যাগটাকে জন জীবনের হাত ছানির মাধ্যমে হ্যাঁ আহার নিদ্রা ভয় মতনের জন্য যে আমরা পড়ে আছি সেই মতনের যারা এগুলি আলাপ না করে কৃষ্ণ কথা বলি বাঘটা সঙ্গে ভাঙে জিভ্যা দিয়ে সবসময় রজতম গুণের আহার না করে কৃষ্ণ প্রসাদ গ্রহণ করে বলছে কি জিভ্যার লালসা ইতি উতি ধায় শিষ্ণদের পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় কি বলছেন জিভ্যার লালসা ইতি উতি ধায় শিষ্ণদের পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় তাহলে জিভ্যাটা আমাদের কন্ট্রোল করতে হবে একমাত্র কৃষ্ণ প্রসাদ ছাড়া যেন কিছু গ্রহণ করতে না মনের ব্যাগ যেন তেন প্রকার না কৃষ্ণের চরণ রবীন্দ্র মনোনিবেশ আমাদের মনটাকে যেন তেন প্রকারে আমরা কৃষ্ণের চরণে নিরূপণ করতে হবে কৃষ্ণের চিন্তা কৃষ্ণকে নিয়ে মনন করা মনের কাজ কি সংকল্প বিকল্প এই ভালো লাগছে আমি প্রতিদিন মঙ্গলাতি করব এই সংকল্প করছি আমরা ভাগবতম প্রতিদিন শ্রবণ করব কিন্তু আবার থাক আজকে থাক ইউটিউবে শুনে নেব শুনবো বলছে শুনবোই তো ভোরবেলা উঠতে না পারলে কি আছে ইউটিউব তো আছে প্রভু তো ব্যবস্থা করে দিয়েছে ইউটিউবে শুনে নেব তার মানে সংকল্প বিকল্প মনের কাজটা কি বিকল্প করা এটাকে বিকল্প থেকে নিয়ে যদি আমরা যদি পজিটিভে যদি যে না আমি বলেছি এটাই করবো কিন্তু আমাদেরকে বারবার নেগেটিভে নিয়ে যাচ্ছে কেন এটা একটা ইন্দ্র সুখ একটু বেশি করে ঘুমাবো এটা আমি প্র্যাকটিক্যাল উদাহরণ দিচ্ছি এরকম প্রায় সব জিনিসই এরকম হয় হ্যাঁ এই জন্য আমাদেরকে বাক্যের বেগ হ্যাঁ জিভার বেগ মনের বেগ ক্রোধের বেগ ক্রোধ উধরের বেগ ক্রোধটা কখন প্রকাশ করে ক্রোধ এগুলো স্বাভাবিক এগুলো আমাদের মধ্যে আছে কিভাবে কৃষ্ণ ভক্ত বিদ্বেষী ভক্ত বিদ্বেষী ভগবান বিদ্বেষী তাদের কাছে ক্রোধ প্রকাশ করবে নিজে সাথে যেন ক্রোধ প্রকাশ না উদর অত্যাহার প্রয়াস প্রজল্প নিয়ম আগ্রহ জনসংঘর্ষ লৌলঞ্চ সরবিভক্তি বিনশ্বতি অত্যাহার ভক্তি বিনাশ প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার বা সঞ্চয় করা যাবে উদর পোস্ত একমাত্র সন্তান উৎপাদনের জন্য আমাদের মনু এবং শতরূপাকে সৃষ্টি করেছিলেন যাতে প্রজা সৃষ্টি হয় নিজেদের সুখের জন্য নয় দৈহিক সুখের আনন্দ বিধানের জন্য নয় গৃহস্থ জীবন অনুমোদন করেছেন একটি মাত্র কারণে শুধু কৃষ্ণ ভক্ত তৈরি করার জন্য এইভাবে যখন আমরা আমাদের ছয়টি ব্যাগকে কন্ট্রোল করব সর্বাং বিমাম পৃথিবী শিষ্যতে সারা পৃথিবীতে আপনি প্রচার করতে পারবেন সারা পৃথিবীকে শিষ্য বানাতে পারবেন এটা হচ্ছে সদ্গুরু যোগ্যতা শুদ্ধ ভক্তি সিরি এটা এই ব্যাগগুলো কন্ট্রোল করা তো আজকে আমরা গুরু পরম্পরা ধারায় আসলে কি হবে আমাদেরকে এগুলো কন্ট্রোল করাবে তাহলে আমাদের যে কামের যে যে কামের মনোভাব যে ইন্দ্র সুখের বাসনার জন্য আমরা ভগবত আমি যেতে পারবো না সেটা আমাদের বেরিয়ে আসতে পারবো তাই এখানে বলছেন আমাদের এই জগতে কি হচ্ছে এই আবেদনটাকে ইন্দ্র সুখের আবেদনটাকে জীবনের পরম উদ্দেশ্য বলে সবাই গ্রহণ করছেন কিন্তু এটা আসছে করতে ভগবানের প্রতি যে তীব্র বাসনা তাকে সুখ বিধানের যে বাসনা আছে কৃষ্ণ প্রেম তার বিপরীত প্রতিফল তো সেটা এখান থেকে আমাদেরকে প্র্যাকটিস করে যেতে হবে ওটার জন্য আমাদের আজকে এখানে থাকতে হচ্ছে বের হতে পারছি না একটি কারণে ভাগবত কেন চর্চা করব তার রেজাল্টটা কি এগুলি যখন আমরা করব তখন আমাদের যে 
এই তিনটি গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমরা সকাম কর্ম করছি জল্পনা কল্পনা পশুত জ্ঞান হ্যাঁ এই যে আমরা রজ এবং তম সত্য রজ তম গুণের দ্বারা বিভিন্ন ইন্দ্র সুখে যুক্ত হয়ে যাচ্ছি বারবার বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছি বারবার ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে নিয়ে যায় না চেষ্টা করছি তাও কোন দিকে নিয়ে চলে যাচ্ছে যখন আমরা নিত্যম ভাগবত সাহেব হৃদয় অন্তস্থহী অবদ্রাণে বিধুন্নতি সুরেচতাম আমাদের প্রতিদিন ভাগবত কথা শুনব ভগবান বলছেন শ্রীনতাম সকতা কৃষ্ণ পূর্ণ শ্রবণ কীর্তন ডেইলি শ্রবণ করা ডেলি মনন করা সেটাকে প্রচার করা ভাগবত জ্ঞান দান করা ভাগবতম দান করা তাহলে আমাদের যে এই হৃদয় অন্তস্থহী অবদ্রাণী যে বাসনা ভৌতিক বাসনা রজ এবং তম গুণের দ্বারা যে বাসনা তিন গুণের যে বাসনা আছে সেটাকে ভগবান হচ্ছে আমি পরিষ্কার করে দেব তোমাকে টেনশন নিতে তুমি বেরিয়ে আসতে পারো তাই বলছে কি যখন আমরা শ্রীমৎ ভাগবতকে গ্রহণ করব শ্রীমৎ ভাগবতকে আশ্রয় করব তখন আস্তে আস্তে আমরা এই যে তিন গুণের দ্বারা প্রভাবিত যে কর্ম আমরা জবরদস্তে আমাদের বাধ্য করছে হরে কৃষ্ণ সেটাকে আমরা অতিক্রম করতে পারব তাই আমাদের জীবনে ভাগবত কতটুকু প্রয়োজন এই যে প্রথম শ্লোকটা হচ্ছে কি আমাদের সঙ্গে যে কৃষ্ণের সম্বন্ধ কেন করব কি কারণে করব সম্বন্ধ জ্ঞানটাকে আমাদের দেখুন একটাই চার লাইনে একটা শ্লোকে আট পৃষ্ঠা তাৎপর্য লেখেছে কত ভিতরে ঢুকেছে প্রভুপাত কাদের জন্য গেছে আমাদের জন্য সেই ধামাদার মন্দিরে বসে বসে ছোট্ট একটা কুটিরে একটু হাঁড়িকান জ্বালিয়ে রাত্রে দুই ঘন্টা ঘুমিয়ে বসে 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 দেখছেন কত কষ্ট করে বৃদ্ধ বয়সে আর আমরা সেটাকে গুরুত্ব দিচ্ছি না আজকে হয়তো অনেকে বলতে পারেন আমাদের অনেক বক্তারা অনেক মহারাজরা পাঠ করেন পরে আসবে আমি আমরা এখানে খুঁটিনাটি করে করছি কেন আমরা যেন বৌভাদে যে এত কষ্ট করে যে আমাদের জন্য করেছেন সেটা যেন আমরা অনুভূত করতে পারি প্রতিটা লাইন আমরা ধীরে 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 চেষ্টা করছি তা আমাদের এই ভাগবত প্রতি অত্যন্ত যত্নশীল হওয়া উচিত ভগবান চলে গেছেন তিনি এই ভাগবত রূপী সূর্য প্রকট করেছেন আমাদের অন্ধকার জীবনটাকে আলোময় করার জন্য আমরা যেন ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারি এই জন্য ভগবান এটা দিয়ে গেলেন ভগবানের কত চিন্তা তার শুদ্ধ বক্তারা কত চিন্তা করছে আমাদের জন্য তা আমাদের সেভাবে সিনসিয়ার হয়ে নেওয়া উচিত সিনসিয়ার হয়ে নিতে হবে আর যখনই মনে করবেন কি এই শ্রবণের প্রতি ভাগবতের প্রতি গীতার কথার প্রতি বোরিং চলে এসছে মনে করতে আমি তিন গুণে আমাকে পিছিয়ে টানছে শ্রবণের যে অতৃপ্ত বাসনা থাকবে মনে করবেন কি আমি এগিয়ে যাচ্ছি নিজেকে নিজে যাচাই করা ভক্তির প্রথম অঙ্গ হচ্ছে শ্রবণ এই শ্রবণে যার ঢিলা পড়ে যাবে তাহলে মনে করতে হবে কি আমি পিছনে টানছে আমাকে বিভিন্ন বাধা আসবে অহৈতুকে অপ্রতি হত কোনো বাধা থাকতে পারবে না যেন তেন প্রকারণে আমাকে শুনতে হবে আসবে এগুলো এই যে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি না আমাদের এক্সাম নিবে মায়া দেবী আমাদের ভগবান এক্সাম নিবে আমরা যেন সবসময় এই গন্ডির মধ্যে থাকি তাহলে এগিয়ে বেরোতে পারবো ওকে যাই ছিল প্রভাত কি যায় তা আমরা আগামীকাল দ্বিতীয় নম্বর শ্লোক থেকে দ্বিতীয় নম্বর শ্লোক হচ্ছে আমাদের অবিদেয় কিভাবে কৃষ্ণের সঙ্গে যুক্ত হবো খুব সুন্দর এই তিনটা শ্লোক খুব প্রভাত অনেক কষ্ট করে অনেক কিছু দিয়েছেন আমাদেরকে আমরা কালকে একটা আলোচনা করবো ওকে ধন্যবাদ সবাইকে জয় শ্রী প্রভাত কি জমল পুরাণ শ্রীমদ ভাগবতম কি জয় হরিওম দর্শন